Oh là les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous devinez où je suis là C'est facile hein. Je suis de retour dans le sud. Vous vous rendez pas compte à quel point ça fait du bien d'être ici. Il est 8h30. Faut enfin, que je me force à me réveiller parce que je suis totalement jet lag de... des vacances. On va se faire un petit café et on va commencer ce magnifique dimanche ensemble. C'est parti Paco C'est parti Tu veux qu'on aille au lac aujourd'hui Paco dans ce décor, punaise, ça fait tellement longtemps, mars, avril, mai, juin, juillet, août, 6 mois les gars, 6 mois que j'étais pas revenue ici, plus jamais, promesse du petit doigt, plus jamais, pour ceux qui sont pas familiers avec ce décor et qui se demandent mais où es-tu Davy, je suis chez moi, dans le sud, dans ma chambre, et qui est ma safe place, pour de vrai je crois qu'il n'y a pas un endroit où je me sens mieux qu'ici C'est l'effet arriver chez ses parents Et que ma mère elle, prenne soin de moi Et qu'elle vienne me réveiller le matin Et que j'ai mon petit frère dans la chambre d'à côté Et qu'il fasse beau, le soleil Je me posais la question hier et je me disais Est-ce que... Ah, mams Coucou mon chat En fait on marche à Mais avec Tata on s'était dit on peut... on peut revenir à Pour faire un petit tour avec toi si tu veux Vers quelle heure comme ça je suis prête Dès qu'on arrive à la voiture je te le dis Ok super, oui. bisous marchez bien tout à l'heure Bisous bisous Alors. Je disais que hier soir je me faisais la réflexion, est-ce que dans 4 ans, quand j'aurai 30 ans, ça sera toujours ok pour moi de venir chez mes parents prendre des vacances dans ma chambre d'adolescente Ou est-ce qu'à partir d'un certain âge, on fait plus ça Ça m'inquiète, parce que moi j'ai pour plan de venir ici tous les étés jusqu'à mes 50 piges en fait. Bref, petit programme de la journée. Alors, dans une demi-heure, 40 minutes, je vais aller marcher avec ma tata et ma maman. Ensuite, j'aimerais bien aller au lac aujourd'hui pour emmener Paco, parce que c'est son endroit préféré dans le sud. Bronzer, nager dans la piscine, un bon petit week-end quoi. D'ailleurs, petit update sur les chats. Les gars, elles sont copines. Zoya et Néa sont cops. Là, elles sont en train de parler sur mon cul. Vous vous dites quoi là, les filles Qu'est-ce que vous vous racontez Vas-y. Bienvenue dans ce vlog Là j'ai l'impression que les vraies vacances commencent. Là je sais que je vais me réénergiser la tête. Tout ça là. Short le plus confortable du monde. C'est la journée comme ça. J'aime trop être dans le sud pour les balades. Même si à Paris, en vrai, je marche beaucoup quand même. Mais on fait souvent le même circuit avec Paco. Je pense que à la rentrée, je vais peut-être commencer un petit peu le running. J'ai dit un petit peu, ça va pas devenir mon sport préféré. Je le sais d'avance. Mais je me dis qu'à Paris, ça peut me faire du bien parce que j'avoue, je sors pas beaucoup de la salle de sport. J'ai testé aussi le tennis à saint barth En fait, j'en étais grave sportif. Ça fait grave du bien. D'ailleurs, je voulais adresser ça parce que j'ai eu un commentaire la dernière fois euh, sous une vidéo d'une fille qui me disait que c'était compliqué pour elle de regarder mes stories Instagram parce que ça la faisait culpabiliser de me voir faire autant de sport en vacances, ce que je comprends, parce que ça a été moi pendant longtemps quand j'avais des troubles alimentaires je passais ma vie à me comparer sur les réseaux etc, mais d'un côté, moi là aujourd'hui je suis trop fière parce que ça n'a pas toujours été le cas enfin la relation que j'ai avec mon corps, l'alimentation le sport et tout, j'ai vraiment trouvé un, un équilibre qui a longtemps pas été le cas pour ceux qui sont nouveaux et qui le savent pas, j'ai commencé cette chaîne d'ailleurs en parlant de troubles alimentaires et c'est vrai que je pense que vous l'avez remarqué mais ça fait un an et demi je pense que je vous partage un peu moins tout ce côté euh, lifestyle, sport, alimentation et tout parce que je me dis qu'il y a des filles qui qui sont encore dans les trous alimentaires qui me regardent et j'ai pas du tout envie qu'il y ait des gens qui se comparent ou qu'il y ait des gens qui se disent oh si elle mange ça moi aussi il faut que je mange ça ou ah oh, si elle fait ça comme entraînement moi aussi il faut que je fasse ça t'as beau faire tout comme une personne fait t'auras jamais le même corps que cette personne parce que c'est pas ton corps et qu'on est chacun tellement différent on a chacun tous un métabolisme différent et du coup je vous partage pas mal les moments un peu déculpabilisants genre quand je mange un petit peu euh, de la malbouffe bah je me fais plaisir ou quand je fais la fête avec mes potes et juste tout ça sans vous montrer euh, bah, tout le côté sport et tout le côté un peu
peu plus sain de ma vie et du coup ça reflète pas la réalité et quand je partage mon vrai mode de vie sur les réseaux, je reçois ce genre de messages de filles qui disent bah je me compare, ça me fait culpabiliser et tout et du coup je me dis qu'il y a vraiment une limite sur les réseaux entre le contenu déculpabilisant de il faut se faire plaisir, on s'en fout du summer body et tout et ça je suis 100% d'accord mais d'un autre côté il faut pas être malhonnête et faire croire que bah, toute ta vie c'est ça parce que c'est pas vrai enfin moi j'ai toujours aimé prendre soin de ma santé j'ai toujours aimé prendre soin de mon corps j'ai toujours aimé le sport et que 80% de mon mode de vie au quotidien c'est un mode de vie sain et je fais quand même attention à comment je m'alimente juste parce que j'ai envie de prendre soin de mon corps et j'ai envie d'être en santé le plus longtemps possible quoi donc euh, j'ai envie petit à petit de vous partager un peu plus de tout ça parce que je me dis que ça peut être intéressant tout ça pour dire que euh... Je suis bien dans mon corps cet été. Donc j'apprécie le moment, je profite parce que je sais que la vie d'une femme, quoi, c'est des cycles. Ça se trouve, dans trois mois, je vais me détester et je pourrai plus me voir dans le miroir. Donc euh, profitons de ce moment où je me sens bien. C'est vraiment le travail de toute une vie, ça. Sometimes I see the future. Sometimes je vais me rincer vite fait et, euh, et me changer. Je passe ma vie dans les sets Nublada en ce moment. Aïe <rire> Les sets les plus confortables, c'est les meilleurs d'ailleurs. Il y en a encore sur le site si vous voulez euh, aller les choper. Je suis le genre de meuf qui n'aime pas trop porter des shorts de base et euh, du coup on les a taillés vraiment pile poil pour qu'ils soient ni trop courts, ni trop serrés, un peu amples mais pas non plus trop. Je trouve qu'on a fait un super job parce qu'ils sont, ils sont trop beaux puis la qualité est incroyable. Et pareil, les petits tops ils sont euh, doublés devant, ils soutiennent parfaitement la poitrine sans soutien-gorge ni rien donc euh, allez choper et on a fait plein de couleurs dont le short jaune que je portais euh, ce matin. D'ailleurs je porte du blanc et je suis à mon Dernier jour de règles, chose qui ne pourrait pas être possible sans le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est... Evenco Petite pause pour parler du sponsor de la vidéo d'aujourd'hui qui est Evenco, qui est une marque de culottes menstruelles. Et ce truc là, ça a changé ma vie. En tout cas, ça a changé une semaine de ma vie par mois. Euh, j'ai découvert vraiment les culottes menstruelles, je pense que c'était il y a deux ans et demi, un truc comme ça. Au début, j'avoue, j'étais giga sceptique parce que je me disais comment ça là, ça va remplacer les tampons, les serviettes, les cups. Mais en fait, si t'as besoin de rien d'autre que ça, tu peux la garder 12 heures, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas d'odeur. C'est testé et approuvé. On sait tous que dans les tampons, dans les serviettes, on retrouve pas mal de composants qui sont super toxiques. Encore plus en ce moment avec toutes les études qui sortent et les métaux lourds et tout le bordel qui sont retrouvés dans des marques de tampons super connues. Et je suis bien contente d'avoir cette option. Il y a celui-là que j'aime trop mettre la nuit et en dessous une robe aussi parce qu'il est seamless et vraiment tu vois rien. On voit pas du tout que tu portes une culotte encore moins, une culotte de règles. Ce modèle qui est plus genre culotte classique et qui est très mignon parce que t'as un petit peu de dentelle comme ça sur les côtés et pareil tellement confortable. Et le dernier que j'adore porter le dimanche chez moi quand je chill, le boxer donc celui-là c'est vraiment plus un style genre j'ai volé le casson de mon mec mais en fait c'est ma culotte menstruelle, la nuit c'est tellement confortable. Et un autre point positif c'est aussi que c'est super économique parce que une culotte peut te durer de 5 à 7 ans si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire 2550 serviettes ou tampons rien que ça. En ce moment c'est des summer days chez Venko et il y a moins 60% sur tout le site et avec mon code des vibrations tu as moins 30% supplémentaire cumulable avec les moins 60% de Summer Days. Je vous mets les liens en description de toutes les culottes que j'ai portées. Et croyez-moi, une fois que vous avez testé et que vous commencez, vous ne pourrez pas revenir en arrière. C'est trop bien. Il est l'heure de se faire à manger. Tu regardes les JO Oui, mon bébé. Tu leur as manqué, tu sais euh, Regardez ce qu'ils ont dans leur salon, mes parents. Si c'est pas trop mignon. Ceux qui ont la rêve de la vidéo. Vous êtes trop beaux sur la photo le mariage surprise que je leur avais organisé à Bali. Allez regarder la vidéo si c'est pas encore fait, c'est la meilleure vidéo de toute ma chaîne. Et je trouve qu'elle est underrated, genre personne la regarde alors qu'elle est trop trop bien. Faut profiter de la cuisine rouge parce que bientôt elle sera plus rouge. Mes parents vont changer de cuisine bientôt. C'est toute mon enfance cette cuisine par contre. Hein. On est arrivé dans cette maison, j'avais quel âge 10 ans T'avais 11 ans non J'avais 11 ans Ouais j'ai vécu toute mon adolescence ici quoi. Qu'est-ce qu'on va se faire à manger man ah, il y a des patates douces dans la recette Oui, il y a des patates douces. Miam, vas-y, je vais éplucher avec toi. Donc, on fait salade patates douces avec de l'avocat et des petits toasts. Miam Bon, maman, il faut que tu update. À chaque fois, on parle de toi. Elle est où ta maman Qu'est-ce qu'elle fait ta maman Ça va. Tu passes un bon été Oui, je nage beaucoup. Et tu vas venir à Paris avec moi la semaine prochaine bah, D'ailleurs, tout à l'heure, il faut que je regarde les billets. Oui. Trop la flemme d'être seule à Paris. Je t'emmènerai faire plein de trucs si tu veux. En plus, Paris, c'est vide là, il n'y a personne. Euh, oh là, tu me fais peur. J'avoue, même moi, je me fais peur. Oh putain, comment tu veux pour couper Pas de gros mots, t'as dit un gros mot. Je dois mettre une pièce dans la, dans la tirelire à chaque fois que j'ai un gros mot. C'est ça, comme quand j'étais petite. 5, 5 euros par gros mot. Mais j'adorais dire des gros mots. Je vais me couper, je le sens. Comment on fait C'est autre non, chose. Non mais attends, donne-moi un gros couteau genre. Oh putain. 
Et non, Davy, moins 5 euros. Pardon. Zut. <rire> et j'ai plein de tics de langage. Chaque phrase, je dis genre. Quand je suis avec une copine, je dis meuf toutes les 5 secondes. Et quand j'édite, je, je ah coupe ouais. tout. Enfin, je coupe un maximum. Et c'est insupportable. Je, je parle pas un beau français, genre. Ah, genre. Ça m'énerve. Je pense que je l'ai pris de l'anglais parce qu'on dit like à toutes les phrases. Like, oui, I feel like, 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 like. Et like, like c'est genre. Donc j'ai une excuse parce que je suis trop bilingue. Oh. Je suis trop bilingue et du coup, j'arrive plus bien à parler français. Oh. Ah. Non mais je pense que c'est notre génération, on a trop d'éthique de langage. Il faudrait que je fasse un effort. C'est quoi mes tics en fait Tes tics de langage à toi Il y a des bruits que tu fais quand t'es énervé. Ah. <rire> non tu parles bien toi. Hein. Après putain c'est le plus soft que je dis. Moi ce que je dis beaucoup, ce qui est horrible. Non ne le dis pas. Arrête. Je dis vraiment des trucs violents et je les dis pratiquement tous les jours. C'est ça qui est horrible. Ah oui, mais en plus, c'est pas après des gens, c'est après toi. Hein. Ah oui, oui, oui. Attention, parce que là, on va assister en direct à la décapitation de ton doigt. <rire> tu kifferais pour le vlog, hein, pour le twist. Je perds mon doigt. Ah Et si vous avez des tics de langage, venez, on fait des efforts tous ensemble. Vas-y, dites-nous là en commentaire. C'est quoi vos tics de langage à vous Qu'est-ce que vous ouais. dites à toutes les phrases oui. C'est le beau gosse. T'as déjà mangé, toi Bah non. Tu l'as kiffé. C'est l'amour qu'on met dedans. tellement chaud, mmh, ça a l'air trop bon. Je te sers, on va s'auto noter sur 10. Cheers. Cheers. Mmh. Mmh. Super bon. bon. Avec le taux, ça va voir. Mmh. Ah, C'est incroyable. À refaire chez vous les gars. Regardez comme elle est belle ma maman. T'es belle. Je suis juste en maillot de bain. Hein. T'es belle. Est-ce qu'on est dans le sud pour s'enfermer dans la chambre Non. Je sais pas si je voulais annoncer officiellement ou pas encore, mais euh, j'ai un monteur. Voilà. Après 7 ans de loyal service à monter toutes mes vidéos, j'ai dû passer en vrai au moins 3 années de ma vie face à un écran à monter des vidéos. Euh, mon monteur qui n'est ni plus ni moins que le Joe C'est moi. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'on c'est vraiment fou comme on se ressemble pas, Joey. C'est très très grave. Moi, je suis de Mexicain. Moi, tu le ressembles à personne dans la famille. Hein. Si, Bref, un peu. cette énergumène, c'est mon frère, mais mon petit tout petit frère. 3 ans d'écart. 3 ans d'écart. Petit, tout petit. Je te file la flamme, la flamme olympique finalement. Tu, tu vas monter toutes mes vidéos. Ça fait combien de jours que tu travailles Trois jours. T'es au bout de ta vidéo. Non. Ça va pour l'instant En vrai, pour de vrai. Oui. Elle est pas dure avec moi. Non. Et de larmes pour moi. Bon, Edith, Edith, parce que dans 20 minutes, je vous veux tous en bas à la piscine. On va, on va faire un, des jeux en famille. Objectif numéro 1 de l'été, c'est le même tous les ans, hein, mais c'est d'avoir un beau bronzage. Petit haul de mes produits préférés pour bronzer. Déjà, ça c'est nouveau, c'est genre une crème euh, solaire Vichy, c'est genre 50 parce que sur le visage par contre je mets tout le temps du 50, genre je mets pas du 30. Par contre, ce que j'utilise pour avoir un visage bronzé et ça marche trop bien, c'est pas du tout sponsor, je l'ai acheté avec mon argent, c'est des petites gouttes. C'est la marque Ice of, Par Ice of Paradise. Tu mets genre 2-3 gouttes dans ta crème de nuit et le matin tu te réveilles et t'as l'air bronzé. Et ils ont aussi sorti une version pour le corps et c'est trop bien, ça fait pas de traces, ça fait pas genre un effet au bronzant en tout cas quand tu le mets bien et du coup bah je fake mon bronzage tout l'été plus un peu de bronzage naturel mon petit frère déménage pour la première fois il va avoir son propre appartement oh non tu vis toute ta chambre là là ouais. <rire> ouais, je vis tout. toutes tes figurines pop oh non il y a ton homme au milieu Zac et Fron Sharp et Evans oui, c'est le meilleur est-ce que tout le monde est prêt pour les épreuves olympiques je rigole vraiment pas là mais j'ai mis mes lunettes de moniteur je suis on fire papa t'es libre là ou pas j'organise des jeux olympiques à la piscine en plus faut se mouiller oui tu veux savoir les épreuves oui, mais je suis en compétition je suis trop fort moi et moi les épreuves Première épreuve, le 50 mètres frites. Ouais, assis dessus, quoi, en gros. Oui. Ouais. Deuxième épreuve, le 50 mètres sous l'eau. Elle fait 10 mètres, la piscine. <rire> oui. <rire> Même Manodou, il n'y arrive pas. Tu vas faire 50 mètres sous l'eau, toi. Moi Oui. Moi, je suis la reine de l'apnée. Hein. Ouais, ouais. Si on veut surprendre jamais. Et le dernier, c'est un jeu secret, tu verras. Faut que tu sois prêt dans ton meilleur maillot de bain de compète dans 10 minutes à la piscine. 
D'accord, ok. Première team, le Portugal avec Joé et Annabelle. PS, la belle France avec Devi et Sylvia Noisoukar. Toutes les épreuves se font en relais. Ok, première épreuve, le 40 mètres frites. C'est une course de vitesse. La dernière équipe qui arrive a perdu. Qu'est-ce qu'il a, lui hey, La première Marseillaise est en train d'aller chercher l'or et le record du monde Ah Ok maintenant, ouais, le 40 mètres sous l'eau. Ouais. ouais ils sont focus, ils sont moins focus, regarde Joey. Mmh. Est-ce que t'es prêt Ouais. <rire> 3, 2, 1, parfait J'ai peur que papa il crève. <rire> Mais mon père il est super fort Ouais Ouais papa 3, 2, 1, parfait What? Hey. Oh. Ouais. Troisième épreuve, le vitesse que l'autre dit sur oh. 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 Pourquoi dès qu'on met un pied dans une piscine, peu importe ton âge, t'as 8 ans et demi automatiquement C'est trop grave. C'était très drôle. Et d'accord. Trash test il y a la chérie de mon père qui m'a ramené des Bayochi. Bayochi. À la pistache. Je connais c'est au chocolat mais pas à la pistache. Oui, je me dit que je voulais faire un petit haul épice. Mmh. Ils sont bons. Mmh. Très bon. En fait c'est un goût de vanille, mais pistache. C'est trop bon. Mmh. Ah c'était bon. Get ready pour aller au lac et au cinéma. On a décidé sur un coup de tête qu'on allait tous au cinéma en famille. Ça va être trop bien, on va voir euh, Twister. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été au cinéma et le cinéma c'était vraiment mon addiction quand j'étais en France. J'avais une carte et tout, j'allais au cinéma toutes les semaines. Mais par contre, les cinémas à Bali c'est pas cher. Donc si vous allez en vacances à Bali, je sais que c'est une activité que un peu genre tu penses pas à faire quand t'es en Indonésie, mais c'est une expérience. Franchement, il faut le faire. Il y a des snacks, des trucs que tu vois pas du tout en France. Du coup, on va voir Twister avec euh, Daisy Edgar Jones. Je crois qu'elle est elle est anglaise, cette actrice, je sais pas, mais j'ai développé un amour, une relation parasociale avec elle. Je l'adore. On m'a dit que je lui ressemblais un peu. Alors c'est un énorme flex parce que je la trouve magnifique. Il y a une affiche en particulier où vraiment c'est chaud, on dirait mon sosie. Je vous mets l'affiche ici si je la retrouve. Mais vraiment quand on me l'a envoyé, même moi, je pensais que c'était moi sur l'affiche. De profil, on dirait la même personne, genre. Bref, je crois que c'est un truc euh, sur les tornades et tout, donc ça va être cool. Avant, on va aller promener Paco au lac parce que je l'ai promis. Et une promesse à son fils. Ça se tient. C'est mon endroit préféré. Pour ceux qui suivent les vlogs, vous connaissez, vous l'avez vu mille fois. Mais j'adore aller là-bas. Franchement, c'était la meilleure décision de me couper les cheveux en... Je crois que c'était en 2020, ouais, quand j'ai vraiment coupé mes cheveux. Parce que là, ça, ils ont quand même mis genre 4 ans à bien, bien, bien repousser à la longueur que je voulais. Là, en vrai, je rêve qu'ils fassent 5 cm de plus. J'aimerais trop qu'ils m'arrivent en mode au nombril. Ce serait incroyable. Mais déjà, ils ont bien repoussé. Mais surtout, la qualité, quoi. Vraiment, je les ai plus jamais décolorés depuis que j'avais été blonde platine. Même si j'y ai pensé là récemment. J'ai eu envie de me faire une couleur un peu euh, crazy, mais je me suis raisonnée pouvoir se brosser les cheveux sans galérer pendant 3 heures et en perdre 1000 à la seconde. Et je vais peut-être me faire un petit make-up en deux-deux en vrai avant de faire mes cheveux. Je vais vous montrer ce que j'aime bien faire en ce moment quand c'est l'été et que je veux pas vraiment me maquiller mais que je veux avoir une tête à peu près euh, potable. À Paris, je peux sortir vraiment en mode je ressemble à un troll, il a aucun souci parce que je connais personne. Mais par contre, quand je reviens dans ma hometown, j'ai toujours l'angoisse de croiser des gens que je connais du collège du lycée, enfin genre les gens à l'ancienne que tu vois vraiment jamais et je sais pas pourquoi c'est vraiment genre de l'ego de merde mais t'as envie de prouver un peu tu sais t'as pas envie qu'ils te voient et qu'ils te disent ouf 
est devenu bien chum la Devi. Je sais pas pourquoi, c'est des gens que tu t'en fous, tu les reverras jamais, ils font pas partie de ta vie. C'est que moi, ou vous aussi. Je suis désolée, mais quand tu croises un ex, arrêtez de mentir. T'as envie d'être fraîche un minimum. Genre, t'as pas envie de ressembler à un rat quand tu croises un ex. Un petit peu de road. D'ailleurs, euh, petit retour, là, ça fait trois semaines maintenant que j'utilise des produits euh, road. Franchement, ils sont bien. Alors, par contre, je les mets juste quand je vais me maquiller pour que ta peau elle soit glowy et tout. Mais j'utilise pas, genre, en mode euh, vraiment routine skincare. Je sais pas mes trucs comme ça, ça. C'est à moi, hein. Tu utilises pas. C'est à moi. Non, non je tu comprends pas mes produits de beauté. Tu comprends je l'ai utilisé une fois, laisse, Joey. Laisse, laisse, laisse je l'ai utilisé beauté. une fois, Joey. Depuis quand tu, tu, tu as une routine, genre Depuis quand t'as. Depuis que t'as une meuf. Putain, tu changes. Ouais, ouais, genre, tu deviens un vrai garçon. Ça va aller très vite. Tu blush. Un petit style euh, euh, italien. Attention à toi. J'utilise le petit euh, pocket de Rod Daya. Ça, pour le coup, je trouve que c'est le meilleur achat. Il est trop bien. Il faudrait que je trouve un mascara transparent. Si vous avez des bons mascaras transparents à me conseiller, mettez en commentaire. Parce que l'été, je déteste mettre du mascara. Genre, je trouve ça trop chiant. Un tout petit peu de crayon à lèvres. Du baume à lèvres. Et on coiffe la frange. Donc je viens de retrouver des roupies indonésiennes dans la poche de mon jean. Ça me manque Ça fait trop bizarre, je te jure. J'aurais pu me payer un smoothie avec ça. Oh, oh là là Les petits chiens On y va mon cœur oui, oui mon amour On va au lac On va au lac Oh là, oh là, oh là, oh là, le tout terrain Montre-leur comment tu vas dans l'eau. Oh, mais... Mais monsieur Mais monsieur, Paco, tu peux pas nager jusque là-bas Viens là Tu fais quoi Il est trop heureux. Tu vas des pierres Non, mais parce que... Je crois que je pourrais me marier ici. C'est trop beau. Même, tu sais, j'y pense pas assez, mais ici, je vais venir se poser, lire son livre en fin de journée, là. Oh, maman, je suis tellement perdue entre est-ce que je suis une city girl ou est-ce que je suis une... Je suis mille fois plus heureuse quand je suis dans la nature. Mille fois plus heureuse. En même temps, j'ai besoin, enfin, tu sais, du côté actif de la ville, de, de voir des gens, d'avoir des choses ouais. à faire tout le temps, machin mmh. et tout, tu vois. En fait, il me faudrait un, un mix entre les deux. Tu me diras, à New York, chez Central Park. Hein. En plus, c'est une blague, regarde ce que tu portes comme casquette, tu l'avais même pas vu. New York, USA, la vie m'envoie des signes, mais... À quoi t'en penses quoi Tu veux être un New York boy Tu vas aller à Central Park tous les jours Je sais pas. Et ça vit encore plus qu'à Paris, enfin, je veux dire, c'est... Ouais, je sens. sais, mais ça dépend dans quel quartier tu vas, tu vois. Mm. Rien n'empêche d'essayer, tu vois, trois mois à New York, je teste. Mais après, euh... oh là là, <rire> tu repars euh, de l'autre côté de... <rire> c'est moins loin que Bali Oui, ok, quand même. Tu viendras Sur les trois mois, tu viens un mois avec moi <rire> Profiter Bah oui, viens un mois, kiffer. Et elle a marché dans du caca. Wow. <rire> ça porte bonheur. Ouais. C'est comme ça que t'as rencontré papa Et oui. Quand ma mère a rencontré euh, mon père, il venait de marcher dans une crotte de chien. Et elle lui a dit, vous avez marché du pied droit, ça vous portera bonheur. Et ça fait 30 ans que vous êtes ensemble 32. 32 ans qu'ils sont ensemble. Comme quoi, marcher dans de la merde, ça a du bon des fois. Hein. C'est pied gauche qui porte bonheur Moi, j'ai jamais entendu ça. Il hein. n'y a que toi qui dis ça. Hein. Peut-être que j'ai inventé ça, tu vois. C'était une pick-up line que... C'est quoi votre rêve à vous Genre votre... Là où vous voyez vraiment un jour dans votre vie, c'est sûr et certain. Ouais, c'est quoi votre goal de vie ultime Dites-moi en commentaire. Moi, c'est d'avoir une grande maison avec des chèvres et des vaches. Comme un ranch T'es au courant que si t'en as beaucoup, il faudra quelqu'un pour t'aider à t'en occuper. Tu crois que je serai toute seule <rire> <rire> Je ramènerai tous mes chiens. Eh oui. De toute façon, c'est sûr, on vivra ensemble. Hein. Bah, je te laisse pas le choix. <rire> Évidemment qu'on va vivre ensemble. On aura mamie avec nous quand même. Oh, bah oui, mon cœur. Sérieux Sérieux. Je prendrai un thé. Oh là Oh ma voix Hier soir on est rentré tard du cinéma Verdict. C'est un bon film, mais enfin genre c'est prévisible quoi. C'est un blockbuster, enfin, c'est fun à voir. Je vais donner un 7. D'ailleurs, Daisy Edgar Jones c'est ma soeur. Il n'y a pas d'explication. Mais oui, waouh Est-ce qu'il serait pas temps d'arrêter ce vlog là mesdames, messieurs alors c'est peut-être la dernière vidéo de l'été, je suis partagée entre prendre une petite pause et reprendre à la rentrée et d'un côté quand je suis dans le sud j'aime bien reprendre la caméra et... et être avec vous donc on verra mais il y a de fortes chances que ce soit ma dernière vidéo d'août, en même temps là je vous ai gâté hein. je vous ai posté deux vidéos par semaine pendant genre trois semaines là, donc vous avez de quoi regarder vous pouvez pas vous plaindre, en tout cas vous j'espère que ça va que vous prenez soin de vous, que vous passez un bel été merci encore une fois à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo, vous avez toujours l'offre en description donc n'hésitez pas à aller checker 
liker. Et puis, euh, moi, je vous fais des gros bisous. On se revoit quand on se revoit. Bisous